ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫുഡ് ഫ്യൂഷൻ ഇൻ മൈ ഡയറി അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരു എണ്ണ കാച്ചുന്നതാണ് നല്ലൊരു എണ്ണയാണ് നല്ല എഫക്റ്റ് ഉള്ളൊരു എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അത് കാച്ചണത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ കാച്ചാനുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈലാഞ്ചിപ്പൊടി ഉലുവപ്പൊടി കരിഞ്ചീരകപ്പൊടി നെല്ലിക്കപ്പൊടി ആവണക്കെണ്ണ പിന്നെ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവണ ഒരു എണ്ണയാണ് നമുക്കത് അവിടെ ആയാലും നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കാച്ചിയെടുക്കാം പിന്നെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത് ഹെയർ കളർ ചെയ്തൊക്കെ മുടി ഭയങ്കരമായും കേടായിട്ട് വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താ പറയുക റിപ്പയറിങ് മാജിക് ഹെയർ ഓയിലായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് എണ്ണ കാച്ചണ രീതി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ മേടിച്ചിട്ട് ആട്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊരു കലങ്ങിയത് കാണാൻ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തുള്ള ഊറിയ എണ്ണയാണ് കേട്ടോ അത് അതാണ് നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റെണ്ണ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ തിരി ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ചൊരു കുണ്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അത് നല്ല എൺ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഡാലിയ ചട്ടിയാണ് നല്ല എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ഇതിൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ആവണക്കെണ്ണയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പൊടികളായിട്ട് ഓരോ സെറ്റ് പൊടികളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുതേ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരും അതിനാണ് കുറച്ച് താഴ്ചയുള്ള കുണ്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുളസിയുടെ ഇല അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ ഗുണം കൂടുള്ളൂ ഒട്ടും കുറയില്ല ഇത് നമ്മളിവിടെ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയാണ് നല്ല എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആ പൊടികളൊക്കെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ആദ്യമുള്ള ആ പതഞ്ഞ് പൊന്തിയിട്ടുള്ള ആ എണ്ണ നന്നായിട്ട് പതൊക്കെ ഒതുങ്ങി എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് വരൽ നിന്ന തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിങ് വാങ്ങി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ എണ്ണ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസത്തിനാണ് നമ്മളിത് അരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ കാര്യമൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ എണ്ണ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ്ങും ചെയ്യുക അതുപോലെ വാക്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തലമുടിയൊക്കെ ആകെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് തുടർച്ചയായി ചെയ്യുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും അത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് തരുന്നതാണ് ഞാനിതിവിടെ ഒരു നമ്മൾ തുണികളൊക്കെ ഉണക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ആ ക്ലിപ്പ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും ആയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുത്തിക്കാണ് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചേരം അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കാം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഈ കീടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കീടം മേത്ത് തേച്ച